Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de SVR, du laboratoire SVR qui est un laboratoire de dermo-cosmétique français. Ça fait un moment que je vois passer leurs produits sur euh, internet et aussi dans les pharmacies, parapharmacies. J'ai d'ailleurs voulu tester quelques produits mais c'est pas encore le cas. Euh, suivant le contenu de cette vidéo et de cette petite analyse, on verra si je me procurerai des produits afin de les tester plus tard. Je vous cache pas, pour poser les bases, c'est plutôt une marque qui m'a attirée. Ce qui est curieux, parce que normalement, une marque de parapharmacie, tout de suite je me dis, c'est pas possible, c'est du greenwashing, c'est encore une marque qui se dit respectueuse de la peau et compagnie parce qu'elle est vendue en pharmacie, mais en fait pas du tout que chic. Et puis finalement, j'ai quand même vu de temps en temps passer des listings qui, et je me suis dit... C'est plutôt pas mal, disons que c'est moins pire que ce que j'aurais pensé honnêtement. Et puis euh, bah, c'est parti pour cette petite enquête, j'espère que cette vidéo vous okay. plaira. Donc je suis enfin sur mon ordinateur et euh, j'ai ouvert euh, la page de SVR, j'ai envie de connaître un peu plus bah, l'histoire de, de la marque. Donc on a un onglet la marque, on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Je vais vous lire parce que c'est vraiment pas très très long. Alors, euh, quand on a la peau sensible, fragilisée, on sent à quel point elle influence nos émotions et notre bien-être au quotidien. Alors ça, c'est typiquement le genre euh, de phrase qui n'existait pas il y a quelques années euh, dans le monde de la cosmétique. Et ça appartient plutôt au domaine du bien-être, euh, de tout ce qui est euh, médecine énergétique, etc., etc. Et ça me fait vraiment rire et ça me fait vraiment bizarre en fait de voir ce genre de terme. De, de langage, de champ lexical, du bien-être, des émotions, etc. qui est de plus en plus euh, utilisé, euh, rapatrié même je dirais par euh, le monde des cosmétiques. Peut-être que c'est positif dans le sens où peut-être que ça souligne un changement de conscience par rapport aux, aux soins, aux soins personnels. Lorsqu'elle souffre, on peut ressentir de la gêne ou de la honte. Quand elle va mieux, on se sent plus confiant, plus rayonnant, plus séduisant. Parce que les soins SVR sont un concentré d'actifs et de formules innovantes, ils apportent confiance et plaisir à haute dose. Ok. Alors, euh, les fondateurs, euh, créés par Simone et Robert Verret. Alors, est-ce que c'est un mari et une femme ou des frères et sœurs Bon, je sais pas. Euh, sur la conviction que la dermatologie rend plus belle, SVR vous accompagne chaque jour pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau. Why not On a plusieurs gammes, je pense qu'elles vont vous parler un petit peu si vous vous intéressez déjà euh, à tout ce qui est dermo-cosmétique. Souvent ils utilisent un peu des, des, <rire> des noms euh, latins on va dire, des noms voilà, par exemple palpébral pour tout ce qui est euh, problème au niveau des paupières. Euh, voilà donc euh, forcément on a plutôt l'impression que la marque euh, connaît bien l'anatomie, les problèmes de peau et que c'est typiquement SVR, une marque qui pourrait être peut-être distribuée chez les dermatologues professionnels. Vous avez euh, une explication sur les perturbateurs endocriniens. Et alors moi je pensais véritablement que SVR était une marque euh, qui ne contenait aucun euh, perturbateur endocrinien, et ce n'est pas le cas. Euh, par contre, ils ont euh, un argumentaire, je viens juste de le lire en fait quand même pour préparer un minimum avant de passer 15 plombes sur chaque élément. Euh, donc grosso modo ici nous avons une, une, euh, un argumentaire quand même bien ficelé sur l'utilisation ou non de certains perturbateurs endocriniens dans les soins SVR. Euh, donc ils se disent transparents, voilà le devoir de transparence de SVR. Et euh, afin de pouvoir utiliser encore euh, des perturbateurs endocriniens, plus ou moins avéré ou en cours d'études, hein, je précise, j'accuse pas, euh, ils font des tests, ils font faire euh, des tests par un laboratoire indépendant de tous leurs produits qui contiennent euh, supposément des substances pouvant induire une perturbation endocrinienne. Donc sous prétexte qu'ils font des tests régulièrement, ils en utilisent. Donc est-ce que, bon, voilà, personnellement ça me rassure pas tellement, même si c'est déjà un premier pas, ils ont l'air de s'en préoccuper, ok, d'accord, on fait des tests régulièrement par un laboratoire qui n'est pas le nôtre, pour garantir une objectivité, etc., etc. Mais, 
euh, on en utilise quand même. Alors que pour moi, la meilleure des choses quand même, c'est que quand il y a un doute, surtout en ce qui concerne la santé des gens, ben, pourquoi continuer à prendre le risque alors que de plus en plus d'études marquent les effets cocktail, bah, c'est pas une blague quoi, ça existe vraiment. Donc, voilà. Alors maintenant je vais me balader un petit peu dans les différentes euh, gammes. Euh, ta 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 ta. J'ai beaucoup entendu parler de la gamme Topialis, donc on va aller voir un peu ce qu'ils proposent. Évidemment je pourrais pas analyser l'ensemble des produits parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ça, ça me semble évident. Alors la gamme Topialis, euh, ça fait penser à la peau atopique, donc ça va être pour les peaux sèches, les peaux irritées, très sensibilisées, qui ont besoin de douceur, de pas, euh, de pas avoir d'huile essentielle, de parfum, etc. Oui, bon bah c'est bien ce qu'ils nous disent, peau sèche, très sèche, atopique, pour toute la famille. Alors moi j'ai énormément entendu parler de cette gamme là, surtout pour l'huile d'avente, ouais ben bah voilà elle est là. Donc on est à 18,50€ pour 1 litre, ce qui franchement est euh, assez correct, hein. enfin en tout cas je connais pas encore la listing key, mais on va regarder ça ensemble, ça existe aussi en plus petit format. Alors, euh, pour toute la famille dès la naissance, euh, ok, hygiène intime compris, alors ça je suis moins d'accord, mais bon, pourquoi pas, parce qu'en général, euh, l'hygiène intime, bah, c'est l'hygiène intime, et le reste, c'est le reste, hein. c'est pas du tout les mêmes muqueuses, etc., de, de quoi on parle. Efficacité, plébiscité, par les volontaires, alors ça c'est vraiment, euh... <rire> c'est assez marrant quand même, par les volontaires, ok donc en gros les gens qui voulaient tester les produits gratuitement t'ont dit que c'était bien. Bah écoute ça nous fait une belle jambe. De l'eau de la glycérine, un sodium sulfate. Alors oléophine sulfa, sulfonate pardon et sodium loroamphoacétate. Euh, ce sont des sulfates. Hein. Donc quand ils vous disent que c'est une formule extrêmement euh, douce etc etc... Euh, oui, mais il y, euh, bah, y a quand même présence euh, de tensioactifs euh, qui peuvent être irritants. Ensuite, le coco bétain, bah, c'est pareil, euh, ça va dépendre des gens, mais c'est pas... Euh... Par exemple, il euh, aurait fallu mettre un loriglucoside, voilà, ou un sodium cocusulfate, bon, ça aussi c'est encore sujet à débat. Mais là, déjà, en regardant juste le début de la composition, certes, c'est mieux qu'un lauryl sulfate euh, classique, mais c'est quand même des tensioactifs euh, moyennement irritants. On a du parfum, donc déjà, euh, hygiène intime, tout ça, pour moi, vous oubliez. L'huile de coton qui arrive en fin de composition. Ah, intéressant. Ils ont aussi une gamme dédiée à la prévention du cancer cutané. C'est celui-là, c'est la lotion Essence Hydra. Donc c'est une essence ultra hydratante, réparatrice, euh, repulpante, carrément. On est à 22,90€ pour combien je ne sais pas, 400 ml je crois, 150 ml, bon c'est quand même pas donné, euh, on va voir un peu ce que ça donne, ça c'est pareil, c'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, et j'ai même entendu euh, bah, des copinotes euh, qui ont l'habitude d'utiliser des produits clean en parler, l'acheter euh, grâce à la composition etc qui leur convenait, donc on va... On va regarder ça ensemble, donc c'est pour hydrater, hein. c'est une lotion très hydratante ou pour sceller l'hydratation, donc on va regarder ensemble la composition, est-ce que par exemple moi je pourrais acheter ce produit là Un propylène glycol, euh, ouais d'accord, un glycol de la glycérine, glycérine, ensuite isopentyl diol, c'est un solvant, euh, niacinamide, alors ça c'est intéressant, pas tellement pour hydrater, mais pour un petit peu réguler le grain de la peau, mais tout en douceur. Donc voilà. Après, saccharine, ok, ça c'est un humectant. Euh, L'acide hyaluronique, euh, hexanédiol, c'est un, un solvant. Encore un glycol, un acide citrique, bon, pour la conservation. Encore pétylène glycol. Ok, euh, gomme zantane, ok. Euh, bon alors honnêtement oui, effectivement au vu de la composition on a beaucoup de tout ce qui est humectant, etc. etc. Euh, donc au niveau hydratation ça doit être assez agréable en fait euh, à utiliser comme produit. Cependant personnellement j'achèterai pas cette lotion, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Un peu déçu quand même, hein. je dois vous dire, c'est pas forcément une composition... Euh... 
au top, honnêtement, je trouve, surtout pour 22,90€. Alors, dernier produit que j'ai envie d'analyser dans cette vidéo, c'est dans la fameuse gamme contre les cancers de la peau. Donc la AK Secure, gamme dédiée prévention, prévention pardon, du cancer cutané non mélanome. Donc il propose une crème solaire euh, en 50 ml qui coûte 17,90€. Euh, et ils nous disent que c'est un dispositif médical pour les peaux hypersensibles au soleil ou à risque phototype clair 1, 2, immunosupprimé. Euh, je suis un peu dubitative. On va regarder ça. Euh, ce que je peux voir, c'est qu'on est sur des filtres UV chimiques. Alors je trouve ça un peu dommage de mettre ça dans une crème solaire dédiée à des peaux extrêmement sensibles et potentiellement des gens qui ont déjà eu des cancers de la peau. Euh, J'aurais pensé qu'on serait parti sur des filtres minéraux quand même, mais ce n'est pas le cas. Euh, bon, en plus, euh, nano. Hein. Nano, euh, bon après, tout ce qui va être par exemple diméticone, le silicone, ça a un sens. Parce que ça va protéger quand même de la déhydratation accélérée due à l'exposition au soleil. Euh, ok, on a quand même quelques extraits... Ou ça, il me semble qu'on a quand même des extraits naturels. Voilà, je vois le disodium EDTA par exemple, un produit euh, hautement polluant pour les eaux qui se biodégrade très très mal dans les nappes phréatiques, etc. Pff, euh, franchement, les gars, euh, si on a quelques extraits naturels ici, de la carotte, oui, ok, pour avoir un beau bronzage, on va dire. Ah, de l'huile de soja, là. Je viens d'aller voir sur Inky Beauty pour cette fameuse crème solaire. Attention, j'ai jamais vu ça. On est à 0 sur 20. Bon, on se fait un petit bilan après avoir regardé tout ça ensemble. Écoutez, euh, je suis un petit peu déçue. J'en attendais peut-être un peu beaucoup. Parce que euh, je vous avoue que j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes qui sont soi-disant dans la Clean Beauty euh, parler en bien de la marque SVR. Donc je pensais quand même que les compositions euh, seraient euh, beaucoup plus clean que ça. Or il y a quand même des perturbateurs incliniens, euh, pas mal de silicone, des parfums, même dans l'huile lavante qui est censée être pour les peaux atopiques. Pour moi ça manque beaucoup de cohérence quand même et c'est pas si clean que ça. Donc pour répondre à la question est-ce que je vous conseille ou pas SVR, la réponse est nuancée. Euh, pour ma part je dirais non si vous voulez vraiment continuer à rester dans l'éthique des produits bio les compositions des produits bio SVR, ça sera pas pour vous. Euh, néanmoins, si vous vous engagez petit à petit dans des cosmétiques de plus en plus clean, que vous étiez habitué à consommer des produits conventionnels, démarrer par SVR me semble être une bonne option parce que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver dans certaines marques conventionnelles encore aujourd'hui. Néanmoins, c'est pas le top du top non plus. Hein, voilà, c'est pas de la clean duty. Pour moi, ils ont été mis dans cette catégorie par erreur parce que peut-être qu'ils ont fait énormément de partenariats sur internet. Quand tu reçois un produit gratuitement, je peux en parler maintenant parce que je l'ai vécu plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois des collabs, et eh bien tu as une sorte d'enthousiasme. Hein. Faut pas se le mentir. Faut pas se mentir, quand tu reçois un produit gratuitement, tu te sens privilégié, tu as envie de faire une belle collab, une bonne vidéo, une bonne photo. Donc tu testes le produit avec plaisir, avec déjà un a priori positif. Et en général, si tu es déçu, ben tu as du mal à dire que tu es déçu. Ou en tout cas, ça va te venir moins naturellement que le contraire. Et en plus, là, ils ont visé quand même des personnes, pas seulement qui étaient dans le conventionnel, mais qui étaient dans la clean beauty. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je déteste ce terme là mais que je l'ai quand même employé de nombreuses fois sur ma chaîne. J'utilise que des produits naturels en tout cas qui sont labellisés pour 99% des produits que je possède mais je m'intéresse quand même à toutes les nouveautés qui sortent et même des, des produits qui ne sont pas estampillés bio et eh bien ont des très bonnes compositions. Alors la Clean Beauty pour moi c'est un peu un monde abstrait. J'ai appelé un haul sur ma chaîne il y a récemment euh, comme ceci. Euh, parce que à la base je trouvais que c'était un, un terme plutôt intéressant tout ce qui est clean c'est pas forcément bio et ça je trouvais que le parallèle était super important à, à, à catégoriser, à, à nommer voilà parce qu'il y a eu un moment donné quand même sur internet en tout cas sur Youtube etc où soit tu étais conventionnel à 100% soit tu devais être bio à 100% il n'y avait pas d'entre deux 
Ou alors on vous parlait de transition, mais il y a des gens aussi qui peuvent aimer être dans ce qu'on appelait, dans ce qu'on appelait pardon, la transition. Et donc dans ces cas-là, je me suis dit, hmm, la Clean Beauty, ça nomme peut-être ce passage-là, cette transition, où on n'est pas tout à fait 100% bio avec, euh, <rire> avec du quinoa dans ton fond de teint, mais on n'est pas complètement full silicone dans le fond de teint non plus, tu vois, on est entre les deux. On se sert du bien des deux côtés. Et en ça, je trouve que le terme Clean Beauty, eh ben, il est très très juste et il se vérifie d'ailleurs dans de nombreuses marques. Maintenant, appeler Clean Beauty une crème solaire pour en plus une catégorie de, de, de problèmes de peau assez particuliers, tout ce qui est mélanome, etc. Euh, appeler une crème solaire comme ça Clean Beauty alors que ça utilise des tonnes de silicone et des tonnes euh, de, filtres, de filtres chimiques et synthétique, je trouve ça un peu dommage et, et surtout euh, c'est pas, en tout cas c'est mon avis, hein, c'est pas du tout mon, ma définition d'un produit clean. Et depuis quelques semaines, je, je vois quand même de plus en plus de marques qui se lancent à faire leur gamme clean euh, parce que tout simplement ça devient une espèce de mode. Alors c'est bien dans un sens parce que ça les pousse quand même à faire des meilleurs compos et souvent les meilleurs compos vont aussi avec des meilleurs packagings, on va utiliser des cartons qui se recyclent ou qui sont déjà recyclés, recyclables, etc., etc. On va utiliser plus de, de contenants en verre, donc tout ça c'est super. Euh, alors c'est un peu rabat-joie, c'est vrai, de, de dire ça, mais c'est pas, pas ça le vrai clean en fait, ça c'est juste marketing. Pour moi c'est de la clean beauty marketing ou du, du greenwashing de clean beauty, c'est-à-dire qu'on a fait quand même un peu mieux, c'est vrai, c'est cool. Mais en fait c'est uniquement parce que ça fonctionne et que ça se vend. Le marché internationalement du bio en cosmétique, il explose depuis 5 ans à peu près. Et là, la Clean Beauty, bah alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur ça. C'est que même si la Clean Beauty ça se généralise, et c'est quand même formidable hein, bien sûr, Faites attention aux compositions et d'autant plus maintenant que de plus en plus de marques vont se lancer dans des trucs plus ou moins naturels et clean et éthiques. Parce que tu as aussi, oui, des packaging éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire que c'est du carton ou du verre ou quelque chose comme ça, ce qui est très très bien, attention. Mais dans la tête du consommateur lambda, excuse-moi, quand tu vois que c'est marqué avec une pastille verte et une petite feuille à la ébrochée, que c'est éco-responsable, tu vas penser que le produit il est naturel. Alors que c'est pas vrai. Donc d'autant plus aujourd'hui, faites vraiment attention, lisez les compositions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Peut-être que vous aurez découvert avec moi la marque euh, SVR. D'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle continuation, une bonne semaine, une bonne journée. Et d'ici là, prenez surtout grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao, ciao